Cette vidéo est la suite de la première vidéo sur l'histoire et l'évolution du réseau ferroviaire français. Au début du chemin de fer, c'était des petites compagnies privées qui entretenaient la voie et faisaient circuler des trains sur une ou plusieurs lignes d'intérêt local. Plus tard, les grandes compagnies ferroviaires telles que le Jean Fer du Nord, le Paille Orléans ou encore le PLM sont créées et permettent de desservir chaque coin de la France. Je ne vais pas citer chaque compagnie en une seule vidéo car il y a des trucs fous qui ont existé dans ces compagnies. Et aujourd'hui, on va parler de la compagnie du Chemin de Fer du Nord. Bienvenue sur la chaîne Passion Transport. La compagnie du Chemin de Fer du Nord est née le 20 septembre 1845 par le banquier James de Rothschild. Comme son nom indique, elle gère les lignes du nord de la France en partant de la gare du Nord à Paris pour rejoindre Pontoise, Lille, Valenciennes, Saint-Quentin, Calais, etc. Concernant le matériel utilisé, il s'agit des engins déjà utilisés par les autres compagnies privées qui étaient déjà présents à cette époque. Il faut préciser qu'à l'époque, le réseau vers 1850 ressemblait à ça. Et comme vous le voyez, le nord est la première région à être bien desservie par le train. Pourquoi avoir choisi cette région en particulier Eh bien c'est très simple. On n'est pas très vallonné, on peut se rendre facilement dans un autre pays comme la Belgique pour faire les échanges de marchandises. Et aussi, dans la région nordique, il y a quoi comme ressource principale Le charbon. Ah d'accord, Jamy C'est ainsi qu'une grande majorité des mines pouvaient être desservies par le train. Le chemin de fer du Nord va avoir arrivé au cours de son existence une grosse locomotive, grâce notamment au Crampton, construit dans les usines du Crozo. Là où les diligences circulaient à environ 10 km h les Crampton circulaient jusqu'à environ 100 km h C'est un missile pour l'époque. Le Nord, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des trains de marchandises. L'ingénieur de Gden lance la construction des locomotives Outrance en 1886. Ces machines donnera des résultats concluants et ces engins sont chargés à tracter des trains de marchandises. Vers 1910, le réseau du Nord doit bien se rendre à l'évidence. Le passage à la locomotive à trois essuie moteurs est nécessaire pour maintenir la politique des trains rapides et prestigieux et pour battre des trains des autres compagnies. Il est vrai qu'il existe d'excellents 230, mais pour remorquer des trains de 400 tonnes à 90 ou à 100 km h c'est compliqué. Il faudra allonger vers l'arrière pour agrandir le foyer et pour avancer plus vite. Et c'est comme ça qu'on a vu la naissance de la Super Pacifique et de la Baltique. Après ça, la compagnie veut encore une grosse loco. On va parler des spécifiques chapelons qui appartiennent aux locomotives les plus connues de France. Si elles portent le nom du célèbre ingénieur André Chaplon, c'est parce que lui a eu l'idée de transformer l'ancienne Pacifique du Paris Orléans datant de 1909. Il faut savoir qu'André Chaplon est un thermodynamicien. Son but était de résoudre les défauts mécaniques et thermiques qui sont présentes dans les locomotives à vapeur. Chaplon raisonne différemment et s'intéresse aux échanges thermiques complexes aux températures des gaz qui se produisent dans une locomotive à vapeur. Et, dans un esprit de rigueur scientifique, il analyse, compare des phénomènes, procède à des mesures et réalise des tests pour prouver une solution concrète. C'est pour cela qu'en 1929, André Chaplon transformer dans les ateliers de la compagnie du Paris Orléans à Tours, une locomotive pacifique, le numéro 3566. Il double les sections de passage de vapeur depuis le régulateur jusqu'à l'échappement, la température de surchauffe passant de 300 à 400 degrés et il double également le volume de la boîte de fumée. La locomotive passe de 2000 à 3600 chevaux tout en faisant des économies d'eau et de charbon. Auparavant, les mêmes trains de 300 à 400 tonnes tirés par la même locomotive pouvaient circuler un grand maximum à 90 km h 
Maintenant, les locomotives modifiées peuvent tirer 600 tonnes à 100 km h Le gars est un génie. Grâce à lui, la compagnie du Nord est intéressée par ces locomotives qui appartiennent au PO et du coup ils disent « ça serait cool d'acheter quelques engins comme ces magnifiques Pacific Chaplon ». Et oui, la compagnie achète 20 locomotives de type Pacific Chaplon qui sont de très belles locomotives avec une magnifique face avant. C'est comme ça qu'on a vu la naissance en 1926 de la flèche d'or, enfin. Avec le Pacific Chaplon, le train de la flèche d'or atteint son apogée. Ce train est différent des autres, sans doute par sa locomotive, mais aussi par ses voitures salon et de voitures lit au luxe remarquable de Pullman, on a déjà parlé dans la vidéo de l'histoire de Nantes Express. La flèche d'or circule entre Paris et Londres, mais malheureusement, il n'existe pas encore de tunnel sous la Manche. Pour cela, les bagages étaient mis dans les conteneurs bien aménagés comme les voitures voyageurs qu'on appelle les fourgons trucks. Une fois arrivé à Calais, une grue soulève les conteneurs pour les mettre sur le bateau avec les voyageurs. Cela évite de transvaser les aigants de valises en cuir. Le moindre petit détail était prévu. Le moindre petit problème technique trouve sa solution simple et efficace alors que les moyens restent rudimentaires. Au même moment, le Nord lance également des trains express grâce à un ingénieur bien connu, Marc de Cazot, qui va dessiner les voitures les plus robustes de son époque. Les C11, sont nommées les torpilles, elles ont été produites à plus de 300 exemplaires. Elles sont munies de soufflets, mais elles ont la particularité de posséder que 5 portes par face, c'est-à-dire que sur les 11 compartiments, 6 n'ont pas de porte, et du coup, pour descendre ou monter, il doit se rendre dans le compartiment voisin. Ces voitures vont circuler pendant très longtemps. Ils vont exister après la naissance de la SNCF et de l'arrivée de la guerre de 3945. Cette grande compagnie a fait rêver des gens et a permis le déplacement de lourds trains de marchandises, de voyageurs aisés ou pauvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Merci aussi de Clave Liming qui m'a aidé à réaliser cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Instagram et Facebook. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut